இந்த வீடியோல ஓபன் சோர்ஸ் பைத்தான் லைப்ரரி ஸ்ட்ரீம் லைட்டை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்ட்ரீம் லைட் வச்சு நம்ம ஈஸியா டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தான்ல எழுதுன டேட்டா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் நீங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேரும் பண்ண முடியும் இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்றதுங்கிறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எஸ்டி டாட்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா அவைலபிள் ஆப்ஷனும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்ட்ரீம் லெட்னோட ஆப்ஷன்ஸ் பார் ஷார்ட் ரைட் பைப் லாட் சப் ஹெடர் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஸ்டி டாட் டைட்டில் ஸோ இந்த வெப் பேஜுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறோம் ஹலோ வேர்ல்ட் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி ரன் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் டேரக்டரி கொடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அங்கே சேஞ்ச் டேரக்டரி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் லெட் ரன் ஸ்ட்ரீம் லெட் அண்ட் ஸ்கோர் எக்ஸாம்பிள் டாட் பை ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நார்மலாக இது வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன்ங்கிற போர்ட்டில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்மளால் இந்த போர்ட் நம்பரை கூட சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அது நான் எப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் போர்ட் நம்பர் லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஹலோ வேர்ல்டுன் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்டி டாட் எக்கோங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம்ம கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீனை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீனை டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இதே மாதிரி எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் வேணாலும் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் கெயின் எஸ்டி டாட் எக்கோ வச்சு ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக எஸ்டி டாட் எக்கோங்கிறது வந்து ஒரு கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இசட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ அகேன் ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ எந்த கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்டையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமை வந்து எஸ்டி டாட் ரைட் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாண்டாஸ் லைப்ரரி வேணும் ஸோ அதனால் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பாண்டாஸ் அஸ் பிடி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட டேட்டா ஃப்ரேமை டேபிள் ஃபார்மேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட் காலம் அண்ட் செகண்ட் காலம் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு டேட்டா ஃப்ரேமை எஸ்டி டாட் ரைட் இல்லாமல் கூட நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து வெறும் டேட்டா ஃப்ரேம் மட்டும்தான் அசைன் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்
one first column one two three four and the second column 10 20 30 and 40 so ipo st dot write illama just df nammoda data frame mattu kudukrom execute pani paakalam So, st.write is a data frame create and we insert the st.write in the data frame Streamlit is not a particular variable data frame That way assume it will display Now, I have a numpy library venue Input numpy as mnp chart data is a variable and assign a data frame create pd.dataframe so np in the library is a random array and create 3 by 4 sorry 20 by 3 and the range is random numbers create a matrix and columns is a b c in the 3 values are 20 values random Select पने कुड़को st dot line chart अदला ये नोड़ा chart data वाइन सब पन्द्रा So ये इपो run पनी पाकला So line chart display आयर के a b c random आउर 20 values a b c क्या sign आयर के Now we can see how maps are created in the maps How do we create data points in the maps? Now we can create a data frame Now we can see the data frame California map is random latitude and longitude So we can use the random function in the numpy library Thirty-seven point seven six minus one twenty-two point four. So इधर लंदर रैंडम आ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ हम आप इक्कपन रहो। एंड लॉन्गिट्यूड लॉन्ग में करो। and st.map அப்படிங்கர functionல நம்மலுடை data frame insert பண்டும் map map data வை insert பண்டும் so run பணி பார்க்கலாம் so இதல வந்து San Francisco mapல நம்ம random கிரியிப் பண்ண latitude and longitude வந்து place ஆயிருக்கு Now we will check the checkbox So we will insert the function of st.checkbox So we will just show the data frame text in the text So we will show the text in the text We will create the chart data equal to pd.data frame We will create the data frame in the text So we will see that in the checkbox we will display the data frame in the text So we will display the data frame in the text So we will display the line chart in the text अधे इधर ना कॉलम्स ए बी सी तो इन दारे तला उन्हें एसटी डॉट लाइन चार्ट सो इधर नोड़ा लॉजिक है ना ना अंदर चेकबॉक्स से क्लिक पन ना मट्टू ना अंदर लाइन चार्ट उन्हें अंदर डेटा फ्रेम में डिस्प्ले पनो
ஷோ டேட்டா ஃப்ரேம்னு காமிக்கும் இஃப் தட் இஸ் கிளிக்டு அப்படிங்கும் போது நம்ம அந்த டேட்டா ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணி அதை லைன் ஷார்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஷோ டேட்டா ஃப்ரேம்ங்கிற செக் பாக்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணோன்னா லைன் ஷார்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணோன்னா இன்விசிபிள் ஆயிரும் இப்போ நாம் செலக்ட் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஆப்ஷனுங்கிற வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு செலக்ட் பாக்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் விச் நம்பர் டூ யூ லைக் ஸோ இதில் நம்மளோட டேட்டா ஃப்ரேம் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட் காலம் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் டிஎஃப்னோட ஃபஸ்ட் காலம் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த நாலு வேல்யூஸும் டிஸ்பிளே பண்ணும் யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி அதில் ஒன் ஒன்னை வந்து யூஸர் வந்து பிக் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் யூ செலக்டட் திஸ் ஆப்ஷன் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு காலம் வேல்யூ தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம எதை வேணால் பிக் பண்ண முடியும் லைக் டூ பிக் பண்ணோன்னா யூ செலக்டட் டூன்னு வரும் அதே மாதிரியே த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி எது கிளிக் பண்ணாலும் அது அப்டேட் ஆகிக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் காலம் எஸ்டி டாட் பீட்டா காலம்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காலமாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் வெப் பேஜில் எஸ்டி டாட் பீட்டா காலம்ஸ் ஸோ டூ காலம்ஸ் தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இப்போது இப்போது ஒரு வேரியபிள் ப்ரெஸ்டுங்கிற வேரியபிள் எடுத்துருக்கோம் லெஃப்ட் காலமாக லெஃப்ட் காலமில் ஒரு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் மீ அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அந்த பட்டன் மேலே ஸோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ரைட் காலம் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி கூட எழுத போகிறோம் இஃப் அந்த பட்டன் இஸ் ப்ரெஸ்ட் ரைட் காலம் வந்து ஷோ ஆகும் அந்த ரைட் காலமில் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டர் ஈக்குவல் டு எஸ்டி டாட் பீட்டா எக்ஸ்பேண்டர் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து வெப் பேஜை கன்சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்டு கொஷின்ஸ் இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இது மெயினாக இதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா வெரி லெந்தி சென்டென்சஸ் வெரி லாங் சென்டென்சஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு இன்விசிபிள் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம பீட்டா எக்ஸ்பேண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பேண்டர் டாட் ரைட் ஹியர் யூ கேன் புட் really really long explanations yeah adhe epdi run agudun paakalam ஸோ லெஃப்ட் காலமாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரைட் காலம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஊஹூ அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஷின்னா எக்ஸ்பேண்டரில் போட்டிருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த லாங் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது வரைக்கும் எப்படி ஹலோ வேர்ல்டு டைப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வேரியபிள்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எஸ்டி டாட் எக்கோங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சு எப்படி ஒரு கோட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி எஸ்டி டாட் ரைட்டில் டேட்டா ஃப்ரேமை பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் டேட்டா ஃப்ரேமை வந்து 
டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து எஸ்டி டாட் ரைட் இல்லாமல் கூட நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அதை எப்படி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லைன் ஷார்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது மேப்ஸ் சாம்பிள் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வச்சோம் அதுக்கப்புறம் செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸில் வந்து ஒன்ஸ் ஷோ டேட்டா ஃப்ரேம் எனேபிள் பண்ணோன்னா நம்மளால் அந்த லைன் ஷார்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்பிள் பண்ணோன்னா அது வந்து இன்விசிபிள் ஆயிரும் அண்ட் செலக்ட் பாக்ஸ் பார்த்தோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த வேல்யூஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதை வந்து செலக்ட் பண்ண வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்டி டாட் காலம்ஸ் பீட்டா காலம்ஸ் வச்சு ஆர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காலம்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் எஸ்டி டாட் எக்ஸ்பேண்டர் வச்சு எப்படி லாங் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரீம்லெட் வச்சு எப்படி பியூட்டிஃபுல்லான வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இன்னும் நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம்லெட் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரீம்லெட்டோட இன்னொரு அல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னா ஃப்ளாஸ்க்கு ஃப்ளாஸ்க் அப்ளிகேஷன் எப்படி பில் பண்ணணும்னு தெரியணும்னா மேலே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரீம்லெட் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃப்ளாஸ்க் வந்து நிறையா கஸ்டமைஸ்டு வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் ஆகும் ஸோ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ரெண்டு டூலையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்